Сегодня мы едем в Ченстакова. И если успеем, Альштин. Ченстакова знаменита своей, своим монастырем Ясногора. Это центр польского паломничества. Святыня. Как выезжали, было солнышко. Чуть-чуть проехали и уже все. Зимний пасмурный день. Андрей, что ты? С чем у тебя ассоциируется Ченстахова? С горами. Какие? Ну, Ченстахова находится в Краковско-Ченстаховской возможности, где расположена сеть замков. Я забыла, как они называются. Юра. Ну, Юра, да. Гора Юра. Орлиные гнезда. Ну, орлиные гнезда, да? А мы были в каком замке, Настя, не помнишь? Вот в Ченстахова. Бабалица, еще Мировский, да? Замок в Мирове, по-моему, называется. Первый раз мы туда осенью попали, было очень красиво. Скалы, замок. Папа, тебе чем? С чем ассоциируется чем с такого? Ну, с горами. Классные горы, значит, мне нравится красивая природа сейчас конечно не такая яркая как осенью или летом посмотрим едем медленно потому что трассу строит а1 сейчас покажу контроль скорости поэтому едем как черепаху сегодня мы приехали в город Ченстахова это не первая наша поездка сюда но мы ни разу не просматривали самые главные достопримечательности Ченстахова город основан где-то в 1220 году по легенде основ... из-за того что его основал человек по фамилии Ченстахов Отсюда произошло название. В Ченстахове находится главная святыня и центр полом... паломничества для поляков Ясногура. Это базилика, монастырь, и там хранится главная святыня польская, икона Ченстаховской Божьей Матери. Сейчас зимний холодный ветреный день, иногда светит солнышко, и мы вам покажем Ченстахова. Согласно легенде, название Ченстахова означает «поселение», основанное человеком с таким именем. А первое упоминание названия было в 1220 году. Город Ченстахова образовался в результате слияния двух населенных пунктов – Новый Ченстахова и Старый Ченстаховы. Он находится на границах Вселесского воеводства, но исторически, культурно и этнически принадлежит Малопольскому воеводству. А в 1975-1998 годах этот город был столицей Ченстаховского воеводства. Именно город Ченстахова является духовной столицей Польши. И здесь расположен монастырь на Ясной горе, где находится чудотворная икона Матери Божией. Образ Пресвятой Девы Марии или Черная Мадонна. Так ее назвали из-за темного оттенка облика. Хранится икона в Ясногорском монастыре с 1382 года. За преданиями ее написал евангелист Лука в Назарете на крышке стола из дома святого семейства. Сам монастырь заложен в 1382 году монахами Паулинами. Их пригласил из Венгрии польский князь Владислав. Князь, вероятно, и доставил в Ченстахову образ Богоматери. Сейчас мы находимся на Ясной Горе, центр польского паломничества. По легенде, в 1382 году князь привозил изображение Богородицы с младенцем из Вельса в поле, но по дороге остановился в Ченстахове. Лошади не хотели дальше идти. Признав это знаком Бога, князь оставил икону в местном монастыре. В 1430 году на святыню напала группа профессиональных преступников. Они украли с икону золота и драгоценностей. 
Также монастырь выдержал несколько осад, среди которых и знаменитая 40-дневная осада шведами в 1655 году. В начале 17 века монастырь окружили мощными стенами, сделавшими его настоящей крепостью. Скоро эти стены очень пригодились. Когда шведы шли победным походом через Польшу, на Ясной Гуре им пришлось задержаться. Даже 20-кратный перевес военной силы не помог им взять передыню. Чинстахова изменила ход войны и воодушевила поляков на борьбу. И, безусловно, это закончилось поражением врагов. Ясно, что такой успех объяснили не только прочностью монастырских стен, но и покровительством Девы Марии. Благодарный король Ян Хазимеш торжественно отдал свою страну под покровительство Богородицы, а Ясна Гура стала не только религиозной святыней, но и символом народной свободы. После начала Второй мировой войны немцы вошли в город 3 сентября 1939 года и уже на следующий день совершили убийство, вошедшее в историю как кровавый понедельник. Во время оккупации были репрессии против социальной элиты и еврейского населения. Паломничество в Ясногорский монастырь проводятся с 15 века. По давней традиции, жители тех населенных пунктов, через которые проходят паломники, предоставляют кровь и еду нуждающимся. Особенно большое число паломников бывают в праздники, посвященные Богородице, 15 августа. В последние годы число паломников, стекающихся в Чинстахову в этот день, превышает 200 тысяч человек. Ходили по Ясной Гуре, очень замерзли. Сегодня такой ветер и мороз. Сейчас город Ченстахов принадлежит Шленскому воеводству, находится в Шленском воеводстве. 
а раньше, больше 20 лет, это было отдельное воеводство. Это город небольшой, население составляет около 220 тысяч человек. Город Чинстахова находится возле краковской чинстаховской возвышенности. Это красивое место, небольшие скалы. И также здесь начинается э, сеть замков Орлиное гнездо. Но все же Ясногура не единственная достопримечательность города. С монастырского холма видна главная улица Чинстаховы, аллея Пресвятой Девы Марии, которая идет через весь город. Парки подъясногурские. Их признали памятниками истории Польши. В парках есть выставочные павильоны, музеи. Строительство их началось в 1844 году. Было внесено огромное количество садовой почвы на площадь более 11 гектар, покрывая каменистую почву слоем несколько метров и выравнивая склоны земли. замерзли. Настя отогрелась чуть-чуть. А ты, Андрей, шапку не хочешь снять? Не? Холодно. Площадь Дашинского расположена перед костелом святого Зигмунта. Самый древний храм Чинстаховы. Вдали виден кафедральный собор святой семьи. Игнаций Дашинский – это публицист, борец за независимость Польши. Возле Чинстаховской филармонии находится уникальный двигающийся памятник Луи Амстронгу. Да, шевелится. Точно танцует. Класс. Церемония открытия проходила во время международного традиционного джазового фестиваля Hot Jazz Spring в 2015 году. Очень креативный памятник. Мне нравится уличное искусство, стрит-арт. Самые запоминающиеся муралы я видела во Вроцлаве. Но и здесь есть свои стрит-арты. Вот мурал трамвай. В октябре 1872 года на площади осветили церковь Кирилла и Мефодия в византийском стиле, а сейчас это костел святого Якуба. Еще один мурал – Вавилонская башня. Мурал Томаша Синтовского, местного художника. Это огромная картина на фронтальной стене восьмиэтажного здания. Площадь Веганского, главная площадь Чинстаховы, расположенная в центре города, названа в честь Владислава Беганского, чинстаховянина, врача и филантропа. Первоначально площадь называлась «Рынок Святого Якуба».
1828-1836 годах на площади по проекту Францишика Рейнштейна была построена ратуша с гаплахтой. В 1908 году ее перестроили в стиле позднего классицизма. Сейчас здание передано под Чистоховский музей. Памятник маршалу Юзефу Пилсудскому. Тут, наверное, вечером еще так классно. Бо фонарики такие. Еще когда листья, наверное, на деревах еще лучше. Главное, не примерзнуть. Вам коктейль со льдом, с трубочкой, да. мороженка. Горячий кебаб. Горячий кебаб. Андрей, родись, заварви на магазине. Там ночевал в лагере, танцевал. Да, Андрей. Находится Краковская Чистоховская возвышенность, где расположена сеть замков, которые охраняли древнюю Польшу. И эта возвышенность интересна для скалолазания. Если будете рядом с Чистохова, обязательно заезжайте на эту возвышенность к замку Миров. Там очень красивые скалы, нам очень понравилось. Мне нравится. Но перед этим было холодно и дул, дул холодный ветер. Вот. Проголодалась? Очень. Пап, мы проголодались. Что ты нам скажешь? Ну, делаем заказы и идем. Ура! Ура, Настя, а ты что стоишь? Что у тебя вкусненького? С чем? С розой и малиной. С розой? Да. Класс. Перекус. Что у тебя? Пончик. Это, Польский наверное, пончик. Один с малиной, а другой с розой. Угу. А ну пробуй. Покажи-ка. А, еще нету начинки. Ну, мало сих пор. Уже вкусное место, свежее. Угу. Домашний, не как в магазине. Mm -mm. Мы замерзли и проголодались. Первая есть Настя. Первая кушает Настя. Я не буду отбирать. О, спасибо. Вкусно. Аж я захотела. Пока мальчики стоят в очереди за кебабом, мы пришли погреться в машину. А вот и мальчики пришли и принесли нам обед. Конечно, мне самый большой. Ого, О, класс. Даже больше, чем у меня. Такое невозможно. Андрей, ты счастлив? Да, конечно. Счастье среди нас. Андрюха скоро будет счастлив, а я уже счастлив. Да, да, на седьмом небе. А вот и обед. Такой маленький. Андрей уже топчет. Вкусно? Да. Я слепиться так кебаб. Хрустящий. Да, это прикольный. Хотя просто называется. Классный? Что лучше, пончик или кебаб? Пап, ну как тебе захир? Где мы еще купляли? Такие кебаб. 
Я уже не могу. Наелась, как слоник. Пап, ты кушаешь? Наелся или нет? Нет. Ну, мой, ты кушаешь. А ты, Андрей, наелся? Покажи, сколько осталось. О, Настя, а как твой второй пончик поживает? Я укусила. Жалко, что я первый не попробовала. Ладно. Я тоже попробую пончик. Сладенькое люблю. Пончик с розой. Не смотри на его. Mm. Вкусняшкой. Mm. Наверное, роза. Вкусный. Первая часть нашего интересного зимнего путешествия подошла к концу. Надеюсь, узнали из видео что-нибудь интересное для себя. Или хотя бы посмеялись от души. Не говорю о лайках и комментариях. Вы и сами знаете, что делать. До встречи в первом замке по тропе Орлиных гнезд в Вальштейне.